ভিডিওটিতে আলোচনা করব কনসিস্টেন্ট কোনো অ্যাক্টিভিটি কিভাবে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং এটা ব্যায়ামের সাথে কিভাবে কানেক্টেড সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার আগে প্রথমে একটা উদাহরণ দেব যে মনে করেন এখানে একটা ওয়াল আছে সিমেন্টের ওয়াল এখানে যদি আমি আমার হাতের এই অংশটা দিয়ে যদি হিট করি যদি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার দিয়েও আমি করি তাহলে কিন্তু এটা হাতের কোনো সমস্যা হবে না তেমন হ্যাঁ হালকা একটু ব্যথা লাগতে পারে কিন্তু তেমন কোনো সমস্যা হবে না তারপর যদি আমি রেস্ট নেই পাঁচ দশ মিনিট রেস্ট নিয়ে তখন এই সময়ের মধ্যে কিন্তু হাতটা রিকভার হবে রিকভার হলে আমি আবারও ওই সিমিলার স্ট্রেন দিয়ে আমি হিটটা করতে পারব তখন এভাবে আমি কন্টিনিউসলি যদি করে যাই তাহলে মানে কোনো ক্ষতির কিছু নাই এখানে আমার আলটিমেটলি দেখা গেছে কি মাসেলটা স্ট্রংগার হবে বোন জয়েন্ট ইত্যাদি স্ট্রংগার হবে ওকে কিন্তু আপনি যদি কনসিস্টেন্টলি করেন যে যেভাবে প্রথম উদাহরণটা দিলাম যে যদি খুব জোরে খুব জোরে নামের জাস্ট দশ ভাগের এক ভাগ পাওয়ার দিয়েও যদি আপনি কনসিস্টেন্টলি এভাবে মারতে থাকেন তাহলে দেখা গেছে এক দুই ঘন্টার মধ্যে আপনার হাতে ব্লিডিং ব্লিডিং হবে জয়েন্টে পেইন হবে তারপর ইভেন বোন ভেঙে যেতে পারে এক্সট্রিম কেসে এরকম হতে পারে তো যাই হোক এই উদাহরণটার অর্থ হচ্ছে এই যে কনসিস্টেন্টলি না করে জিনিসটা যদি আপনি ইন্টারভেল মানে কোনো বিরতি দিয়ে করেন তাহলে এটা হেলদি অপশন এভাবে করলে আপনার ইঞ্জুরি বা কোনো ড্যাঞ্জারের সমস্যা ভয় থাকবে না এখন এক্সারসাইজের প্রসঙ্গে আসি যে সবচেয়ে বেস্ট ফর্মের যে ফ্যাট লসের এক্সারসাইজ রয়েছে সেটাকে বলা হয় আপনার হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভেল ট্রেনিং দেখছেন ইন্টারভেল ওয়ার্ডটা এখানে আছে ইন্টারভেল অর্থ হচ্ছে হাই ইন্টেন্সিটি আপনি প্রডিউস করতে হবে বেস্ট রেজাল্ট পেতে কিন্তু হাই ইন্টেন্সিটি তো আপনি কতক্ষণ করা সম্ভব মানে কনসিস্টেন্টলি তো হাই ইন্টেন্সিটি করা সম্ভব না যেমন আপনি আপনার শরীরের ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ইউজ করিয়া যদি দৌড়াইতে বলা হয় তাহলে কিন্তু আপনি কতক্ষণ দৌড়াইতে পারবেন বিশ মিনিট কি পারবেন না থার্টি ফোর্টি সেকেন্ডের মধ্যে আপনার কিন্তু এনার্জি শেষ হয়ে যাবে ক্যাপাসিটি শেষ হয়ে যাবে তো মানে কোয়ালিটি যদি বেশি হয় কোয়ান্টিটি কমে আসে ওকে এই জন্য তো হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভেল ট্রেনিংয়ের যে স্প্রিন করতে হয় সেটা একটু বলি সেটা হচ্ছে উদাহরণ হবে উসাইন বোল্ড ওয়ার্ল্ডস ফার্স্টেড ফার্স্টেড ওয়ার্ল্ডস ফার্স্টেড পারসন উসাইন বোল্ড যে স্প্রিন্টিং করে একশো মিটার দৌড়ে উনি যেভাবে একশো মিটার দৌড়ে ওটা হচ্ছে কপি ওটা যদি কপি করতে পারেন তাহলে আপনার সেটা হবে হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভেল ট্রেনিং তো আমি একটা মেন্টাল একটা উদাহরণ দিচ্ছি যেটা হবে যে আপনি কোনো অপরিচিত বাসায় গেছেন যেখানে একটা কুকুর পালে ওই কুকুরটা হিংস্র এখন আপনাকে দেখে অপরিচিত মানুষ হিসাবে এটা আপনাকে তারা করছে এখন আপনি নিজেকে বাঁচাতে কিভাবে দৌড়াবেন সিমিলার মেন্টালিটি ব্যবহার করে যদি আপনি দৌড়ান সেটা হবে হাই ইন্টেন্সিটি ওকে সেটা হবে ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি ওর চেয়ে বেশি আপনার পক্ষে করা সম্ভব না কিন্তু ওইভাবে দৌড়ে কি আপনি কতক্ষণ যেতে পারবেন মনে হয় টোয়েন্টি সেকেন্ড থার্টি সেকেন্ড আচ্ছা যখন দেখবেন যে আপনার যে দৌড়ের স্পিড কমে আসছে তখনই ওই মুহুর্তে আর না কন্টিনিউ করে স্টপ করে ফেলেন তারপরে রেস্ট নেন কতক্ষণ তিন থেকে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট কোনো সমস্যা নেই যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মনে করবেন যে আমার বডি রিকভার হয়েছে আমি পরবর্তী রাউন্ডটা পরবর্তী দৌড়টা আবার দিতে সক্ষম হাই ইন্টেন্সিটি ব্যবহার করে দিতে পারবো মানে হ্যাঁ ক্লান্ত অবস্থায় দেওয়া না মানে ফ্রেশ অবস্থায় সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহার করে দিতে পারবো তখনই আপনি পরবর্তী সেটটা করবেন তো এভাবে কয়টি কয়টি রাউন্ড করবেন টোটাল আটটি রাউন্ড এটা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট ফ্যাট লসের এক্সারসাইজের পদ্ধতি এটা বেস্ট হয়েছে এই কারণে কারণ এই পদ্ধতিতে করার মাধ্যমে আপনি আপনার নার্ভাস সিস্টেমকে স্টিমুলেট করতে পারেন এবং আপনার হরমোনাল সিস্টেমকে স্পেশালি গ্রোথ হরমোন এবং টেস্টাস্টরন তো এই জন্য অপরপক্ষে আপনি যদি দেখেন যে লো ইন্টেন্সিটি অথবা মডারেট ইন্টেন্সিটির যে কনসিস্টেন্ট কাজ যেমন দৌড় আমাদের মধ্যে অনেকে মানে চর্বি হওয়ার পরে তাদের প্রাইমারি চিন্তা ভাবনা থাকে যে আচ্ছা আমি কাল থেকে দৌড়াবো এক ঘন্টা করে তো ওই যে এক ঘন্টা করে ডেলি দৌড়ানো এটা সিমিলার হচ্ছে আপনার যে যে এইভাবে যদি মানে কনসিস্টেন্টলি কোনো রেস তারা বিটিং করতে থাকেন যেই সমস্যা সিমিলার সমস্যা কারণ আমাদের হাটটা বিটিং হতে প্রত্যেকবার বিটিং হতে কিছু কাঁচামাল দরকার যেমন গাড়ি চালাতে তেলের প্রয়োজন হার্টেরও কিছু নিউট্রিয়েন্স প্রয়োজন যেমন ভাইটামিন এবং মিনারেল তো প্রত্যেকবার হার্টকে আমরা অ্যাক্সেসিভলি আপনার বিটিং করছি 
যার ফলশ্রুতিতে আমাদের শরীর থেকে জমানো ভাইটামিন এবং মিনারেল ওইখানে কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে অলরেডি আমাদের খাবার দাবার তো ভালো না হ্যাঁ আমরা তো অনেক নিউট্রিয়েন্ট ডিফিসিয়েন্সিতে ভুগতেছি তার উপরে যদি এটা যোগ করি তাহলে কি হবে একটা সময় কি হার্টের প্রবলেম হবে এই জন্য আপনি দেখবেন ম্যারাথন রানার যারা ম্যারাথন আপনার ঘন্টার পর ঘন্টা দৌড়ায় স্কিনি হ্যাঁ গায়ে শরীরে কোনো ইয়া মাসেল নেই শুধু যা আছে ফ্যাট এবং হাড় গোর তো এদের এই অবস্থা হওয়ার পিছনের এই অন্যতম কারণ হচ্ছে এটা যে কনসিস্টেন্ট কারণ আপনি যে কোনো এক্সারসাইজ করার সময় আমাদের শরীরে হরমোন কোর্টিজলের স্পাইক ঘটে ওকে কোর্টিজল হচ্ছে একটা ডিস্ট্রাকটিভ হরমোন এটা সব কিছুকে ব্রেক ডাউন করে হ্যাঁ তো আমি হাই ইন্টেন্সিটির ইন্টারভেল ট্রেনিং করার সময় কিন্তু আমার কোর্টিজল স্পাইক হচ্ছে কিন্তু লিমিটেড টাইমের জন্য অল্প একটু সময়ের জন্য তারপর আবার আমি যখন স্টপ করে ফেলেছি আর এটা আমি কনসিস্টেন্টলি রাখিনি এটা স্পাইক ঘটেছে আবার আমি রেস্ট করেছি এটা একটু নিচে নেমেছে আবার স্পাইক করেছি আবার একটু নিচে নেমেছে এবং আমার টোটাল ওয়ার্কআউট হচ্ছে শর্ট টাইম মানে তিন ত্রিশ সেকেন্ড করে যদি আমি আটবার দৌড়াই তাহলে চার মিনিটের চার মিনিটের স্পাইক কিন্তু আপনি যদি এক ঘন্টা ধরে দৌড়ান এবং ডেইলি তাহলে কিন্তু দেখতে আমরা কত কতক্ষণ সময় আপনার শরীরে এই কোর্টিজল আপনার কাজ করতে থাকে আর কোর্টিজল আপনার শরীরকে বিভিন্নভাবে সমস্যার সৃষ্টি করে স্ট্রেস বাড়ায় তারপরে আপনার অনেক ব্রেক ডাউন করে এটাকে বলা হয় ক্যাটাবলিক হরমোন অপরপক্ষে যে হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভেল ট্রেনিং যেটার কথা বললাম যে স্প্রিন্টের ওটা কিন্তু আপনার ডেইলি করার কাজ না ওটা রিকমেন্ডেড ওয়ার্কআউট হবে এরকম যে আজকে করলে কালকে রেস্ট পরশু দিন আবার করবেন সপ্তাহে তিন দিন কারণ হচ্ছে মানে যখন এক্সারসাইজ করি তখন তো আর আমাদের কোনো বেনিফিট হয় না তখন আমরা শুধু ব্রেক ডাউন করি কোর্টিজলের মাধ্যমে কিন্তু এক্সারসাইজের বেনিফিট শুরু হয় আপনার যখন আপনার নার্ভাস সিস্টেম কাম ডাউন হয় আপনি যখন রাত্রে ঘুমান এই ঘুমের মধ্যে ঘটে থাকে মেইন আপনার যে রিকভারি তারপরে হিলিং তারপরে রিবিল্ড সব ভালো ভালো জিনিসগুলো ঘটে থাকে ওই ঘুমের মধ্যে তো এভাবে যদি আমরা করি হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভেল ট্রেনিং সেটার যে হরমোনাল বেনিফিট সেটা আমরা পাবো আপ টু মিনিমাম ফোর্টি এইট আওয়ার্স আপ টু মিনিমাম ফোর্টি এইট আওয়ার্স কেউ কেউ বলে এটা সেভেন্টি টু আওয়ার্স পর্যন্ত এটা বেনিফিট থাকে যাই হোক মিনিমাম ফোর্টি টু আওয়ার্স সেই জন্য আজকে করলে কালকে বন্ধ দেখছেন তাহলে কত কত কম করে আপনি কত বেশি লাভ পাচ্ছেন কোনো আপনার ডেঞ্জার নাই কোনো বিপদের সম্ভাবনা নাই অপরপক্ষে এই জাতীয় যে এক্সারসাইজ যে আপনার কার্ডিও করা জিমে দেখবেন অনেক মানুষ আছে ডেইলি আপনার এক দেড় ঘন্টা করে বিভিন্ন কার্ডিও মানে কার্ডিও মেশিন ব্যবহার করে তো কার্ডিও প্লাস আবার অ্যাপসের এক্সারসাইজ মানে যে অনেক ধরনের তারপর স্কিপিং রোপ অনেক কিছু মিক্স করে প্রায় দেড় দুই ঘন্টা আপনার এই অ্যাক্টিভিটির সময়টা দেড় দুই ঘন্টা বাড়ায় কিন্তু তারা বুঝতেছে না যে প্রত্যেকটা মিনিট তাদের কিন্তু হয় তাদের নিউট্রিয়েন্স দিয়ে ভাইটামিন মিনারেল দিয়ে এগুলো কিন্তু হয় এই টাইমটা ঠিক আছে তো অলরেডি সবাই ডিফিসিয়েন্সিতে ভুগতেছে তারপরও কিন্তু তারা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে তো এভাবে এভাবে চিন্তা করে সব এক্সারসাইজ করবেন যেমন ফ্যাট লসের জন্য যদি আপনি স্প্রিন্ট না করেন আপনি যদি মনে করেন না আমি ওই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে এই সেম মেথডটা অ্যাপ্লাই করব সেক্ষেত্রে আপনার জন্য সেট আপটা হবে এরকম যে আপনি মনে করেন পাঁচটা এক্সারসাইজ নিলেন অথবা চারটা এক্সারসাইজ সিলেক্ট করে তারপরে প্রত্যেকটা ফোর রেপ ফোর ফোর রেপ ফোর রেপস ফাইভ রেপস এরকম ফোর ফাইভ সিক্স রেপস এভাবে একটার পর একটা কোনো রেস্ট ছাড়া শেষ করলেন টোটাল করতে আপনার দেখা গেছে থার্টি সেকেন্ড বা ফোর্টি সেকেন্ড বা ফিফটি সেকেন্ড বা ওয়ান মিনিট সময় গেল তারপরে আপনি রেস্ট করলেন তিন চার পাঁচ পাঁচ মিনিট রেস্ট করলেন তারপরে আবার রিপিট করলেন আটবার অথবা আপনার দুই টাইপের এক্সারসাইজ চুজ করতে পারেন এখানে তিনটা এক্সারসাইজ এটা চারবার করলেন শেষ তারপরে আবার অন্য চারটা তিন চারটা এক্সারসাইজ আবার চার রাউন্ড করলেন এখানে মোট আটবার আপনার হার্ট রেটকে ম্যাক্সিমাম স্পাইক ঘটান ঘটানোই হচ্ছে এই বেনিফিটগুলো পাওয়ার পেছনের কারণ হ্যাঁ কিন্তু কি পয়েন্ট হচ্ছে ইন্টারভেল ইন্টারভেল হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেই জন্যই যে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং কেন এত বেশি পপুলার এত বেশি কারণ হচ্ছে আপনার ইন্টারভেল আমাদের যে রোজা রোজা কেন পুরো মাস ধরে রোজা হয়নি কারণ ইন্টারভেল হচ্ছে হেলদিয়েস্ট অপশন যেমন আপনি সারাদিন না খেয়েছেন তারপরে একটু খাবেন তারপর আবার রোজা রাখতে পারেন এভাবে যেমন আপনি একবার হিট করলেন তারপর রেস্ট করেন তারপর আবার হিট করতে পারবেন ঠিক আছে কোনো সমস্যা কিন্তু কনসিস্টেন্টলি করা এটা খারাপ জিনিস 
তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ প্রিয় বন্ধু এই ভিডিওর ইনফরমেশনগুলো যদি আপনার উপকারে এসে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনার বন্ধু বান্ধবের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করুন ধন্যবাদ